Ok. Eh, vamos a ver esto, que alguien me pidió que vea lo del señor Pelo, que habla de los aviones, el sketch. Vamos a ver. Vamos a ver. Me dijo que era sketch, ¿eh? Porque no estaba la animación o algo así. El otro pelo habla así. Si un pelo habla de los aviones. Oh, cómo me cago. Una pregunta. Eh, ¿Al señor pelo no, no le fastidia? ¿No le pica tener ese cabello así? <risa> ¿No le fastidia? ¿No le fastidia? ¿O no le fastidia cuando se baña ahí? ¿Tener que se, secarse todo eso? Voy a hacer un pelo habla va así del cementerio. Yo con ese pelo ya no... Hermano, un primo... Espérate. Eh, pelo de... Vale. A ver, ¿cómo te lo digo esto? No. Pelo de... Persona... A ver. Eh, vale. Un primo que yo tengo, que yo tengo, es blanco, blanco, blanco. Es blanco. Pero él, él nació con ese pelo porque mi abuelo tenía este pelo. Mi abuelo tenía este pelo. Entonces, eh, entonces, entonces por genética, eh, mi tío nació con ese pelo y mi primo nació con ese pelo. ¿Qué pasa? Que mi primo una vez se dejó el cabello largo, así, ¿ves? Se dejó el cabello así de largo y... <risa> Me da risa porque viene el peluquero con la máquina de, de rapar. Viene con la máquina de rapar. Y le va a pasar así. Y la máquina se le atoró. La máquina se le atoró. La máquina se le atoró en el cabello. <risa> Jala. ¿Qué pasa? O sea, eh, a mi primo eh, el, el peluquero estaba que jalaba, le echaba agua, que aceite de coco, o sea, le tiraba cualquier cosa para que el cabello se la aflojara, pero <risa> nada, eh. Es un enredo. No te rías que luego te, te mueres de risa. A ver, ¿yo qué, yo qué culpa tengo que mi primo haya se haya dejado el pelo así, literalmente, cuando le iban a rapar la cabeza. Se le atoró la máquina. ¿Qué culpa tengo yo? ¡Ya llegué! Voy a ¡Ya llegué! Los aviones. Ya llegué. Estoy tomando jugo de naranja con, con miel. Vamos a ver si de acuerdo. Te falta más, más miel o azúcar. Fra Cualquiera de las dos. Franz List. No, no, no es con N. No es Franz List. Mm. Aquí da, aquí da, aquí da. A mí no me gustan los aviones. Tengo un miedo enorme de los aviones. Que es que están volando y de repente te dicen noticias: si se cae el avión, te mueres. ¡Pues no me quiero subir en el avión! ¡Ah, pero tengo que viajar porque yo quiero... Yo quiero allá... Yo quiero acá... No quiero que me roben en el camión porque soy... Mi celular, aquí otro video de rock. No más, por ¿Soy favor. mexicano? Estoy en el camión. ¡Ay! Faltan 19 horas para que llegue a mi casa. ¡Ole, hijo de su puta madre! ¡Bájense, denme todo lo que... ¡Ah, qué chido! Eso nunca me pasaría en el avión. ¡Ay, estoy en el avión! Una pregunta, el señor pelo se lo, se lo está inventando ahorita todo, como va como el camino, tipo, todos me dicen que, hay, que, se, va, que, que se bajen todo ahí del avión. Ah, así que chiste, pero no, pero no, porque después te sale, porque en el avión te pasan las pasajeras, ¿sí? que quieren agüita, quieren a esto, no comen el bus que vienen, caramelito 25 centavos, venga más y todo, o oh, está leyendo un guión. A ver, yo creo que está leyendo un guión, viendo hacia dónde está mirando, yo creo que está viendo un guión, ¿eh? ¡Nos vamos a morir! Se mete un hijo de chingar la madre al avión. ¡Oye, el hijo de su puta madre ya se la da! ¡No quiero! ¿Te imaginas ir en un avión y que te pase lo mismo que la sociedad de las nieves? ¿Eh? Y para colmo, 
siempre tengo un problema con... Mira, ya le pegas la pantalla. Siempre tengo un problema con las maletas. Siempre hay un pinche problema con ah, las maletas. Exacto, oro. Ah. Te vas metiendo y te pregunta... Eh. Eh. No puede llevar agua. Está bien. Tenga su pinche agua. Ya, chingue su madre, déjenme en paz. Esto, esto, este líquido está muy grande. ¿Cómo que está muy grande? Si sí, no, no puede meter este líquido. Más de 100 mililitros, no puede. Eso es algo que yo no he entendido. Eso es algo que yo no he entendido. O sea. Digamos que tú en tu maleta tienes una botella esta de grande, ¿no? Onda, vas, vas al aeropuerto. Eh... El guión bajo alebrijes, Hola, gracias Dash. por alimentar a tu wife este con Pelosi. un obits. Buenas, buenas. <risas> ¿A cuánto las gomitas blancas y por qué tan caras? Porque son las que dejaron a Voldemort ahí sin habla. ¿Por qué crees que Voldemort, est Voldemort estaba... ¡Ah, Harry Potter! ¡Pelea, Potter! Es la que dejó así... Le dejó la mandíbula floja a Voldemort, ¿eh? eh ahora, lo que estaba diciendo, eh, no entiendo por qué tú llevas esta botella al aeropuerto, te toca entrar al aeropuerto, te dicen, no, la botella es muy grande, tú, vale, la dejo aquí, no hay problema, es agua. Pasas el control, estás en el aeropuerto, estás ahí viendo las tiendas después del control, eh, después del control, estás viendo ahí las tiendas y ves que venden una botella Igual de grande de agua. Y lo peor de todo que ni siquiera es... Lo, lo peor de todo es que ni siquiera es que ya vendan eh, la botella grande de agua, sino que tú ves el precio. La botella que tú traías te costó, yo qué sé, 3 dólares. Adentro del aeropuerto, 10 dólares. Hijo de tu puta madre, pues que el agua me, es importada, que es cristalina o qué. ¿Qué onda, ¿Qué pa? ¿Todo piola? El guión bajo alebrijes, gracias por alimentar sí. a tu waifu con un obitz. La hipotenusa oh, sí, sí. es el capitalismo. No, no, y, y lo peor de todo fue una vez que yo estaba en el aeropuerto, me adentro del aeropuerto, en la después del control, después del control, eh, compro una botella de vino para llevarlo como de, de regalo, compro una botella de vino y ya sabes que ellos, ellos te lo ponen en una bolsa, en una caja y un ticket que te dice que lo compraste en el, en el aeropuerto, ¿no? Entonces mi vuelo tenía que ser eh, por escalada. Y tuve que pasar, de, después cuando llegamos a, del punto A al punto B para después ir al punto C, en el punto B tuve que otra vez ir a, a, a pasar por control. Me ven la botella y me dicen, uh, no puede pasar esta botella de aquí porque, señor, el ticket dice que lo compré aquí en el aeropuerto. Está en una caja de las que venden aquí en el aeropuerto. Tiene un sticker que dice que está aquí en el aeropuerto. ¿Cómo es que no la puedo pasar? La compré en su aerolínea, señor. La compré en su aerolínea. ¿Cómo es que no la puedo pasar? ¿Cómo? 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 Sí, me la, me la, querían, me la querían quitar, ¿eh? ¿Qué onda, pa? ¿Todo piola? El guión bajo alebrijes. Gracias por alimentar a tu waifu con un obitz. Yo tuve que llevar una botella vacía desechable en el aeropuerto. Y una vez que pase la llene. Es, 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 que, es, es que literal es... ¿Cómo? ¿Cómo es que no puedo pasar esta botella que lo compré en su propia aerolínea, eh? Literal. ¿Qué voy a hacer con un mililitro, pendejo? ¿Qué voy a hacer? No se puede. Eh, la regla. Ay, chingada madre. ¿Qué voy a hacer con un mil, una gota? ¿Qué una gota de caca de mierda? ¿Qué voy a hacer con eso? Sí. ¿Te vas a poner pendejo, ah? Ya no vas a volar. Y ganas, y ganas. ¡Sí! No. No, a mí me... Ar... Abrige, a que no tienes huevos de donar mil bits. Estoy harto Ay, lo que te acabas de decir, Abrige. Eh. Siempre hay una cosita. Abro el pobre de mierda que no ha donado ni siquiera un bix aquí, eh. Y lo peor... Abro el pobre. Cuando se te, pi... te pierden, te... porque te lo pierden ellos. Te pierden la maleta. Ahí, ahí voy yo. Bajando el avión contento. Ya llegué. <risa> y de repente te dicen... Y no, de repente no sale tu onda, maleta. Pa? ¿Todo piola? El guión bajo alebrijes, gracias por alimentar a tu waifu con un obitz. Puedo, pero aún no he cobrado la no. quincena. No, Kiris, no lo he visto. Eh, puedo, pero sí ves. Él sí trabaja, maleta? Dragon. Él sí trabaja. ¿Dónde está mi maleta? Señor. Se 
señor! ¿Dónde está mi maleta? Pues la perdimos. ¿Se nos olvidó? <risa> ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de puta cuando pasa eso, eh! ¡Qué hijo de puta! Y es como... Vale, ¿me van a, me van a reponer todo lo que estaba dentro de la maleta? ¿No? ¿Tenía seguro de viaje? Ah, pues no. ¿No? Eh, ¿Van a recuperar? Y... No sabemos. Ni idea. No sabemos a dónde ahorita mismo esté tu maleta, ¿eh? ¿Qué onda, pa? ¿Todo piola? Yo cobro en dólares. Alebrijes, gracias por alimentar a tu waifu con un obits. Y para que sepas, Drago, yo cobro en dólares. Aquí insultan un trago de cerveza. ¡A ver, soberano imbécil! ¿Cómo se te va a perder una pinche maleta? Tú tienes tus maneras de, de, de poner todas las maletas juntas. ¿Por qué la mía? ¿Por qué la mía? ¿Por qué yo soy el único pendejo? Es que se lo olvida la pinche maleta, ¿eh? ¿Me odias? Dímelo, escúpeme en la cara. Pero mi maleta no, mi maleta no. Cállese, por favor. Estoy buscando mi maleta. <risa> maleta. No me puede escuchar si usted sigue gritando. Tres veces. Cuatro, cuatro, porque otra vez me va a pasar. Me va a pasar otra vez. Lo bueno es que a mí todavía no me ha pasado, eh. Lo bueno es que a mí todavía no me ha pasado. Otra vez que me pierden bueno. la pinche maleta. Todavía, todavía. Si todas las maletas están juntas, todas las maletas deben ir juntas, hijo de su chingada madre. Agarre las maletas. <risa> ¡Y póngala en el avión! ¡Porque se les olvida mi maleta! Y lo peor de ir a un avión, que al lado de ti esté un pinche pendejo. Una vez, estaba al lado de mí un hombre y una abuela. Y yo en medio. Así, todo apretado, porque los aviones son más apretados que mis nalgas. Y es la primera vez que he viajado, por cierto. la primera vez que... ¿Qué onda, pa? ¿Todo piola? El guión bajo alebrijes, gracias Rivera por vértigo. alimentar a tu waifu con un obits. A mí no me ves? ha pasado. Solo he viajado en avión dos veces porque me da vértigo. Sí, eh, Kirisu, estoy igual que en tu... Eh, que, o sea, el canal, el, canal de, el canal de YouTube es el mismo que el canal de, de Twitch. El mismo nombre. No hay, comp no hay complicaciones. Eh, lo que iba a decir... Eh, a ver, ¿qué, ¿qué dijo el señor Pelo? La primera vez que he viajado, por cierto, la primera vez que he viajado. Estoy... Porque los aviones son más apretados que mis nalgas. Ah, sí, eh, sobre los asientos. Es curioso que los asientos de primera clase eh, sean los más costosos, pero sean los menos seguros. Porque se hizo un experimento donde se demostraba que los asientos de primera clase, todos los pasajeros que están en primera clase, sí o sí, en un accidente de avión, son los primeros en... Ahora, los que siguen la primera fila de... 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 De la clase regular, la clase normal, de, eh, salían con... Salían entre... Muy heridos y heridos. En la mitad, heridas, la, heridas leves y lo que estaban al último, al último, al último, eh, con heridas leves o moretones. Y los asientos a donde van eh, lo, las azafates y todo esto salían eh, sin golpes, sin nada, sin heridas. Curioso, ¿no? Curioso. Curioso que mientras más mierda, más lejos te vayas en el avión, más seguros estarás, ¿eh? Curioso. Curioso. Y es la primera vez que he viajado, por cierto. Mm. ¿Qué onda, pa? ¿Todo piola? El guión bajo alebrijes, uh -huh. gracias por alimentar a tu waifu con un obits. Uh -huh. Escojan los asientos de en la cola. Es más seguro. Mi cariño y mi, mi cariño vas a ganar, Drago. ¿Qué vieja? ¿Te estoy así? Ah, hijo de dónde eres? Habla de inglés la señora. Where are you from, son? <coughs> ah, I'm from Mexico, eh, grandma. Ah, mira qué pendejo. <risa> ah, mira, soy racista, mira, no. <risa> no, eso no me pasó, no, no, no. La viejita era muy buena. The, the, the old lady was good, though, don't worry. <risa> Sacó un arma. <risa> Y, y ya, ah, pero una vez me con un gordo aquí. Siempre es un gordo, siempre es un gordo. Yo no estoy flaquito, ¿verdad? 
pero cuando un avión, y gordo es el proyecto. Mira, yo siempre lo he dicho. A mí no me importa si me toca al lado de una viejita, de un viejo, de de una chica, de un niño. A mí no me importa si en el avión me toca al lado de un viejo. Que no me toque al lado de un gordo. Yo siempre, yo siempre cuando compro un boleto para avión, yo siempre digo, ojalá que no me toque al lado de un gordo. Solo eso pido. Que no me toque al lado de un gordo. Que no me toque al lado de un gordo. Ahora, de una gordi buena, bueno. Puedo hacer el sacrificio de dejar que se sienta a mi lado, eh. Y yo así de... No te eches un pedo, no te... Eh. Rock, se me ocurrió algo. Cuando llegue Miranda, ya decidirá si te doy... ¿Ah? Ella creo que ahorita está en la escuela. Como es de Guatemala, es de Lato. Y el niño. El niño, el niño le zumba los oídos. Por... Piola... El guión bajo alebrijes. Gracias por alimentar a tu mm. waifu con un obitz. Nadie quiere ir al lado de un gordo. Huelen a grasa y a miedo, o so caca. Sí. Que está a 10 sí. metros arriba. ¡Mamá, mis oídos, mamá! <risa> Me acu... Esto es real. Esto es real. Yo iba en un avión de regreso a mi casa. Porque que vuelve en el camión. No quiero que me secuestre. Entonces, bueno. el miedo, el miedo. Me da más miedo que me robe un pinche narco. Un veneral, una persona respetable de la comunidad de Andrés Manuel López Obrador. <risa> Del presidente de la República. 2019, mm. dos, no, 2019-2024. Así es. Entonces, pues yo me fui en avión, de regreso. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Nada más estoy contando, el pelo habla. Y de repente había un niño. Yo también. Porque me zumbaban los pinches oídos. Y vamos. Estamos en el espacio. Me dolía el pinche oído. Y un tipo, y un tipo. No me pelearía con el diablo por el trono del infierno. Entonces el tipo agarra y hace así. Y yo vi. Pues hermano, ¿cómo se le levantó el pelo, eh? ¿Cómo se le levantó? ¿Cómo se le levantó el pelo, eh? Y yo verga. Un inmaduro, cabrón. Y yo. Oye, una pregunta. ¿Qué tal? Qué... Si, si el señor pelo se llegara a rapar. Eh... Si el señor pelo se llegara a rapar la cabeza, ¿qué tan ligero se sentiría? Porque, seamos sinceros, cuando nosotros nos dejamos el cabello muy largo y de repente nos no los cortamos, como que, sentimos, como que sentimos más ligera la cabeza, ¿eh? como que todo el peso que teníamos del cabello, de repente se va. Entonces, ¿cómo, cómo se sentiría el señor pelo cuando se, se rape todo? Soy tan imbécil que le di adelantar al directo. Ah, mira tú. ¿Qué está pasando? ¡Sáquenme del avión! ¡Sáquenme del avión! <risa> ya basta, ya basta, ya basta. Yo hablaría, como podrás ver, yo hablaría de los aviones. Yo hablaría muy de los aviones, demasiado. <risa> ¿Qué respuesta tan larga? <risa> ah, en inglés, en inglés. Um, someone asked about a pillow talk. Hey, if, I, if I'm gonna do a pedal talk, and I said probably about planes. Uh, but but I, I forgot everything that I just said. I forgot everything that I just said. I don't think I'm gonna repeat it again. Y lo cuenta de nuevo. Ay, Dios mío, qué risa. Está el bot. Ah, que el bot chingue a su madre. Muy bien dicho, señor Pelo, que el Bok chinga a su madre. Literal, que el Bok chinga a su madre. Literal, al Bok no le importa a nadie. 